Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. Hoy te quiero compartir unos pequeños tips o trucos para que las cadenas dejen de ser a veces un dolor de cabeza. Puede ser porque desde el inicio nos queda como muy apretaditos, entonces esto hace que los proyectos finalmente pues no nos queden tan bonitos o que nos quedan muy grandes los huequitos. Bueno, son eh, pequeñas cositas que de verdad que es súper fácil aplicarlas pero que si tú los empiezas a aplicar vas a poder notar una gran diferencia en tus proyectos. Antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas a mi segundo canal. Eh, allí te estoy compartiendo pequeños proyectos que podremos elaborar con los sobrantes de lana o hilo eh, que nos va quedando de los proyectos que hacemos acá. Por aquí arriba en el circulito de información y también abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces. Los materiales con los que voy a trabajar en este video los puedes conseguir en mi tienda. Estamos en Facebook y en Instagram como Tienda Crochet MC. Estamos en Manizales y hacemos envíos a todo Colombia. Con este tip vamos a evitar que en los inicios se nos queden viendo estos huecos como tan grandes y se nos vean así, mucho más pulido, más parejo y que tanto aquí en la parte inferior como en la superior se nos formen esas espiguitas. Mira que aquí no se nota tanto y la muestra que tengo en la parte superior, esa es la que te voy a enseñar a hacer y la inferior es la, eh, la que hacemos como normalmente insertamos la aguja y mira pues que sí se nota mucho la diferencia acá. Vamos a empezar haciendo las cadenas como normalmente lo hacemos con el nudo corredizo y las vamos a empezar a tejer. Las muestras que yo voy a tejer en este, en este video, todas las estoy haciendo con medio punto, pero todos los que te voy a enseñar aplican para cualquier punto. Entonces, aquí ya tengo estas cadenas y normalmente por aquí vamos insertando la aguja y ahí vamos a empezar a tejer los puntos. Pasamos por aquí por la mitad de la cadena y empezamos a tejer los puntos, pero no. Esto eh, es lo que quiero que empieces a mejorar. Entonces, como pudiste ver, desbaraté los puntos y aquí. Le voy a dar la vuelta a la cadena de manera que me quede como por la parte de atrás. Y aquí, en toda la mitad, se le hace este anillo solito. Míralo. Ahí te lo estoy mostrando con esta aguja y yo sé que cuando lo empieces a tejer, tú lo vas a poder identificar muy bien. Por ahí, precisamente, es por donde vamos a tejer. Sin importar el punto que tú estés realizando, esto que te voy a explicar, pues no te va a modificar nada. Porque aquí lo único que vamos a hacer es insertar la aguja por la parte de atrás de la cadena. Ahí tejí mi primer medio punto. Después me voy otra vez a tomar ese anillito que está en la parte de atrás de la cadena y a partir de ahí voy a seguir tejiendo todos los puntos desde que yo empecé a aplicar este <ríe> lo seguí usando porque me parece que le da un, unos inicios súper bonitos a todos los tejidos y pues como puedes ver no es nada complicado basta tan solo con que le demos la vuelta a las cadenas para que nos queden por la parte de atrás y tomar este anillito tal como lo estoy haciendo yo y así lo vamos a seguir hasta que tejamos todas las cadenas aquí le voy a dar vuelta al tejido y voy a insertar la aguja por donde siempre lo hemos hecho para que así viendo ya lo, estas dos maneras de insertar la aguja tú logres diferenciar eh, pues los acabados listo aquí ya le tejí unas cuantas cadenas insertando por donde siempre se inserta y mira la diferencia estos de acá se ven como más abiertos los puntos se ven eh, sí como en general se ve como mira hasta estos huequitos que se ven acá esto queda como muy holgado y mira acá la diferencia, los puntos se ven más cerrados, incluso se ven como un poquito más pequeños pero eh, se ven más pulidos entonces eh, este como te lo digo yo creo que es de los trucos que más te recomiendo que hagas 
mira por la parte de atrás cómo se ve de bonito, digo por la parte de abajo se ven aquí las espiguitas y en el caso de que tú más adelante le quieras hacer borde, mira que acá a veces normalmente nos, eh, nos causa un poquito de problema insertar la aguja, pero ah, así con este truco que te acabo de explicar cómo se te forman las dos espiguitas, al momento de hacer el borde, mira que vas a poder insertar la aguja muy fácil y a su vez eso va a hacer que tus bordes finales te queden mucho más parejos y más bonitos también vamos con el segundo truco este mira que a veces nos queda se nos va abriendo mucho el tejido podemos confundirnos como que es que estamos aumentando puntos pero no realmente es porque las cadenas iniciales nos quedan muy apretadas y esto pasa porque no, de pronto no manejamos muy bien la tensión que ejercemos al tejer esto lo vamos a solucionar tan solo cambiando de aguja esta muestra que yo voy a hacer se teje con una aguja de 5 milímetros el material con el que voy a trabajar es una lana acrílica que como te digo se trabaja con una aguja de 5 milímetros entonces para que las cadenas me queden más grandes yo voy a trabajar únicamente las cadenas con esta número 6 digo 6 milímetros que es más grande que la que está recomendada para mi material siempre sin importar el número de aguja que tú utilices en esta parte vas a trabajar con una aguja más grande las cadenas puede ser una aguja que sea un número superior entonces aquí voy a empezar a tejer las cadenas como normalmente se hace con un nudo corredizo y las voy a empezar a tejer aquí vas a notar la diferencia que el tejido te va a quedar más sueltico y de hecho eso te va a ayudar como también a soltar la mano cuando hayas tejido pues ya tus cadenas y ya vayas a empezar a tejer la parte eh, del tejido normal sin importar el punto aquí ya vas a utilizar la aguja con la que vayas a tejer todo tu proyecto y Aquí voy a aplicar nuevamente el truco que te acabo de explicar de tomar el anillito de la parte de atrás de la cadena y realmente eh, de aquí ya en adelante es empezar a tejer el punto o el proyecto tal como nosotros lo necesitemos. Lo único diferente que hacemos eh, con este truco es que las cadenas las vamos a tejer con una aguja más grandecita para que así la, nos queden más sueltas y mira desde ya desde esta primera vuelta se nota la diferencia y entonces voy a aquí a seguir tejiendo las vueltas para que tú logres ver la diferencia es que de hecho desde aquí ya se está notando que mira que ya el borde no se me está haciendo como una especie de abanico sino que mira que ya me está quedando recto voy a tejer otras vuelticas más y aquí ya las tengo listas y mira la diferencia tan abismal esta que acabé de hacer, mira que me quedó los bordes eh, ya rectos y eso lo logré tan solo tejiendo las cadenas más suelticas. Este truco lo vamos a aplicar para cuando vayamos a tejer en tubular y eh, a veces cuando tejemos de esta manera es muy normal que las cadenas se nos tuerzan y, ah, y a veces eso es un dolor de cabeza porque no hay manera a veces de arreglarlo entonces tocaría que volver a, a tejerlo desde el principio aquí estoy tejiendo las cadenas normal como siempre se hacen y cuando ya llevemos más o menos esta cantidad de cadenas vamos a retirar la aguja y las vamos a tomar de esta manera asegurándonos que ese poquito de cadenas que acabamos de tejer nos queden completamente rectas que la parte plana que es por donde normalmente tejemos nos quede mirando hacia nosotros ahora insertando la aguja de atrás hacia adelante vas a insertarla por la primera de esas cadenas que hayas acabado de tejer y ya después por el anillito por donde vas a eh, pues por donde se sigue tejiendo normalmente entonces ya ahí tú vas a seguir tejiendo todas las cadenas que tú necesites de acuerdo al proyecto que vayas a elaborar. Ojo, aquí no vayas a sacar el primer anillito, lo debes tener así. Ahora cuando termines 
vas a cerrar con el nudo deslizado y mira que ya las cadenas te quedan todas en el mismo sentido y eh, ya de aquí en adelante puedes empezar a subir tus vueltas aquí también aplica el truco número uno que te enseñé de tomar la, el anillo de la parte trasera de las cadenas para que así también te, te dé un mejor inicio tus proyectos tejidos de esta manera que es tubular ya tejí esta primera vuelta para cerrar voy a insertar en el primer punto y hago el punto deslizado y mira que esta vuelta me quedó completamente recta todos los puntos en el mismo sentido y eh, tal como te lo he venido diciendo con las otras muestras yo esta la hice en medio punto pero esto aplica para cualquier punto este es el de este yo ya te lo he enseñado en otros videos pero es que es, funciona fenomenal y te lo recomiendo muchísimo este no es tanto un truco de cadenas sino que te voy a explicar una manera que yo tengo para perder esta cola del inicio aquí con el mismo tejido entonces sin importar los puntos que tú estés haciendo cuando te falte más o menos esta cantidad ya por terminar vas a tomar esa hebra y la traes así para poderla ir entretejiendo y vas a tejer tus puntos sin importar el que estés haciendo aquí lo único que vas a tener en cuenta es que esa hebra que acabaste de traer a la parte del frente que la vayas entretejiendo y entonces ahí ya con eso te vas a ahorrar la pérdida de esa, de esa colita al final son pequeñas cosas pero que la verdad es que pues no nos queda mucho tiempo hacerlas y que nos van a ayudar a tener unos acabados más bonitos listo, ya aquí ya terminé esta y si tú, y si tú sientes que aquí se te, se te siente ahí como el punto gordito tan solo es que tires un poquito de la hebra la cortas a ras y listo ya tienes tu hebra inicial escondidita y se te va a ver muy bonito el, el proyecto y ya con este llegamos al final de este video, espero que te haya gustado mucho, que los pongas en práctica, te los recomiendo muchísimo porque como pudiste ver no son nada complicados, pero sí le dan unos mejores terminados a nuestros proyectos. Muchas gracias por verme, por quedarte hasta el final, que estés muy bien y te espero en próximos tutoriales.